প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী নতুন আরেকটি জীববিজ্ঞান ক্লাসে আমি রাবিয়া বসি তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি বিগত অনেকগুলো ক্লাস ধরে আমরা জীববিজ্ঞানের প্রথম পত্রের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী কোষের গঠন সম্পর্কে পড়ছিলাম আজকে কোষের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গাণু নিয়ে পড়ব যার নাম হচ্ছে নিউক্লিয়াস যাকে কোষের প্রাণকেন্দ্র বলা হয় সম্পর্কে প্রশ্ন থাকে তাই এই সম্পর্কে আমাদের আজকে ভালো করে জানতে হবে আমরা শিখে নিব নিউক্লিয়াসের সংজ্ঞা প্রথমে জানবো যে প্রকৃত কোষের সাইটোপ্লজমে দ্বিস্তরী আবরণ দ্বারা আবৃত যে গোলাকার অঙ্গনা প্রোমাটিন জালিকা ধারণ করে এক্ষেত্রে কেন প্রকৃতি কোষের সাইটোপ্লাজমে বললাম তোমরা জানো যে আদি কোষে সুগঠিত নিউক্লিয়াস নেই ছড়ানো থাকে বুঝাই যায় না নিউক্লিয়াস কি আর নিউক্লিয়াসের অঙ্গাণুগুলো চারিদিকে ছড়ানো থাকার কারণে একত্রিত অবস্থায় এটা নিউক্লিয়াস বলা যায় না তাই কি আমরা বলবো প্রকৃতি কোষের একটি অঙ্গাণু তাই প্রকৃতি কোষের সাইটোপ্লাজমে দ্বি স্তরীয় অর্থাৎ দুইটা আবরণ থাকবে আবরণে আবৃত যে গোলাকার অঙ্গাণু ক্রোমাটিন জালিকা ধারণ করে অর্থাৎ ক্রোমাটিন জালিকা বা ক্রোমোজোম ধারণ করে এবং সুস্পষ্ট ভাবে দেখা যায় এদেরকে তাদেরকে বলা হচ্ছে নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াস কোষের অপরিহার্য অংশ অর্থাৎ এটা কোষে লাগবে এবং কোষের যাবতীয় কার্যকলাপ নিউক্লিয়াস নিজেই নিয়ন্ত্রণ করে এই জন্য একে কোষের মস্তিষ্ক বলা হয় একটু খেয়াল করবে এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন যে নিউক্লিয়াসকে কোষের মস্তিষ্ক বলা হয় কেন নিউক্লিয়াস কোষের অপরিহার্য অংশ এবং এর কোষে এবং কোষের যাবতীয় কার্যকলাপ নিউক্লিয়াস নিয়ন্ত্রণ করে আর এই জন্য একে কোষের মস্তিষ্ক বলা হয় অবশ্যই এটা লেখার আগে সংখ্যাটা লিখে নিতে হবে অনুধাবনমূলক প্রশ্নে আসলে ভ্যাসেল সিভনল ও লোহিত কণিকায় নিউক্লিয়াস থাকে না নিউক্লিয়াস সাধারণত সকল কোষে থাকলেও এই তিন ধরনের কোষে নিউক্লিয়াস থাকে না আঠারোশো একত্রিশ সালে বিজ্ঞানী রবার্ট ব্রাউন সর্বপ্রথম অর্কিড পাতার কোষে নিউক্লিয়াস আবিষ্কার করেন এবং তিনি সাথে সাথে এটার নামকরণ করেন একটি সুগঠিত নিউক্লিয়াসে মোট চারটি অংশ দেখা যায় নিউক্লিয়াস কোষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গাণু আমরা যদি খেয়াল করি যে কোনো কোষের এই গোলাকার অংশটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস প্রাণী কোষ মধ্যবর্তী অংশ থাকে এটাকে বলা হচ্ছে নিউক্লিয়াস এই নিউক্লিয়াসটি মোট চারটি অংশ নিয়ে গঠিত নিউক্লিয়ার ঝিল্লি বা নিউক্লিয়ার পর্দা বা নিউক্লিয়ার অ্যানভেলপ যেটা নামেই ডাকা হোক না কেন একই জিনিস দিন ওটা নিউক্লিয়োপ্লাজম অর্থাৎ এটাকে নিউক্লিয়াসের রসও বলা হয় নিউক্লিয়ার রস নিউক্লিয়োলাস এরপরে রয়েছে নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম বা ক্রোমাটিন জালিকা বা ক্রোমোজম সবগুলোই একই তিনটা নাম দেওয়ার কারণ হচ্ছে যে তোমরা যেন নাম সম্পর্কে সচেতন হও যে একই কথা বইয়ে এক এক সময় এক এক রূপে থাকে তাই দেখে ভয় পাওয়ার কিছু নেই সবই একই জিনিস তার জন্য তিনটা নাম সম্পর্কে জানতে হবে তো নিউক্লিয়ার ঝিল্লি নিউক্লিয়াস কে ঘিরে যে দ্বিস্তরী আবরণ রয়েছে একটু খেয়াল করো এটা হচ্ছে একটি নিউক্লিয়াস এই চারপাশে যে আবরণটা দ্বিস্তরী যে আবরণটা নীল রঙে যে দুটা স্তরের আবরণ রয়েছে একে বলা হবে নিউক্লিয়ার ঝিল্লি ধিস্তরী যে আবরণটা এটাই হচ্ছে নিউক্লিয়ার ঝিল্লি খেয়াল করে দেখব নিউক্লিয়াস কে ঘিরে যে দ্বিস্তরী আবরণ রয়েছে তাকে নিউক্লিয়ার ঝিল্লি বলে নিউক্লিয়ার ঝিল্লি সর্বত্রই বিশেষ ধরনের অসংখ্য ছিদ্র থাকে এদেরকে নিউক্লিয়ার রন্ধ্র বা ছিদ্র বলে নিউক্লিয়ার ঝিল্লি লিপিড ও প্রোটিন দিয়ে তৈরি খেয়াল করবে সম্পূর্ণ নিউক্লিয়ার ঝিল্লিতে বিভিন্ন স্থানে একটু ফাঁকা ফাঁকা জায়গা থাকবে এই ফাঁকা জায়গাগুলোকে বলা হবে নিউক্লিয়ার রন্ধ্র তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি নিউক্লিয়ার রন্ধ্র আলাদা কোনো নিউক্লিয়াসের অংশ নয় নিউক্লিয়ার ঝিল্লিরই একটি অংশ হচ্ছে নিউক্লিয়ার রন্ধ্র নিউক্লিয়াস কে ঘিরে যে দ্বিস্তরী আবরণ রয়েছে তাকে নিউক্লিয়ার ঝিল্লি বলে আর এটি সর্বোত্তম বিশেষ ধরনের অসংখ্য ছিদ্র থাকে একে নিউক্লিয়ার রন্ধ্র বলে নিউক্লিয়ার ঝিল্লি মূলত রাসায়নিক ভাবে তৈরি হয়েছে লিপিড ও প্রোটিন দিয়ে আলাদা করে যদি বলা যায় নিউক্লিয়ার ঝিল্লির কাজ কি নিউক্লিয়ার ঝিল্লির কাজ হচ্ছে সাইটোপ্লাজম হতে নিউক্লিয় বস্তু সমূহকে পৃথক করে সংরক্ষণ করা অর্থাৎ সাইটোপ্লাজম অন্যান্য অঙ্গাণুর সাথে এর যে নিউক্লিয়াসের ভিতরে যে অঙ্গাণুগুলো আছে এগুলোকে একত্রিত হতে দেয় না পৃথক করে রাখে নিউক্লিয়ার রন্ধ্রের মাধ্যমে নিউক্লিয় প্লাজম ও সাইটোপ্লাজমের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা অর্থাৎ মাঝখানে মাঝখানে যে ছিদ্র রয়েছে এর মাধ্যমে নিউক্লিয়াসের ভেতরে নিউক্লিয় প্লাজম এবং সাইটোপ্লাজমের ভেতরে সাইটোপ্লাজম অর্থাৎ কোষের যে রস এবং নিউক্লিয়াসের যে রস এদের মধ্যকার সংযোগ বা যোগাযোগ রক্ষা করে 
এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের সাথে যুক্ত হয়ে নিউক্লিয়াসের অবস্থানকে দৃঢ় করে তোমরা দেখবে আমরা যেখানে নিউক্লিয়াসের ছবি আঁকি না কেন সাথে একটু বাড়তি অংশ এন্ডোপ্লাজমিক একটা অবস্থিত এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম একটু থাকে তাহলে নিউক্লিয়াস জিলে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের সাথে যুক্ত হয়ে নিউক্লিয়াসের অবস্থানকে আরো বেশি সুদৃঢ় করে একটু খেয়াল করে দেখতে পাচ্ছ অথবা তোমরা যদি এসব চিত্র একটু লক্ষ্য করো তাহলে স্পষ্টভাবে দেখতে পাবে যে এক্ষেত্রে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে নিউক্লিয়াসের সাথে একটু এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম আছে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে নিউক্লিয়াসের সাথে একটু এন্ডোপ্লাজমিক অবস্থান এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম রয়েছে যা কিনা নিউক্লিয়ার ঝিল্লিকে আরো বেশি সুদৃঢ় করে নিউক্লিয়াসের অবস্থানকে অবস্থানকে আরো বেশি দৃঢ় করে তো নিউক্লিয়াসের গঠনের দ্বিতীয় যে অংশটি সেটি হচ্ছে নিউক্লিয়ার প্লাজম বা নিউক্লিয়ার রস নিউক্লিয়ার ঝিল্লি দ্বারা আবৃত এই নিউক্লিয়ার রস হচ্ছে এই পুরো ছবির মধ্যে যে ফোটা ফোটা দাগ আছে এটাকে বলা হচ্ছে নিউক্লিয়ার রস আর নিউক্লিয়ার রসের মধ্যে নিউক্লিয়ার লাস এবং ক্রোমাটিন জালিকা বা ক্রোমোজম ভেসে বেড়াচ্ছে নিউক্লিয়ার ঝিল্লি দ্বারা আবৃত স্বচ্ছ ঘন ও দানাদার তরল পদার্থকে বলা হবে নিউক্লিয়ার প্লাজম নিউক্লিয়ার প্লাজমকে ক্যারিওলিম্ফো বলা হয় তাহলে আমরা আরেকটা ছোট্ট জ্ঞানমূলক প্রশ্ন শিখলাম যে ক্যারিওলিম্ফ কি তাহলে সরাসরি লিখতে পারবে নিউক্লিয়াসের একটি বিশেষ অংশ হচ্ছে নিউক্লিয়ার প্লাজম আর নিউক্লিয়ার প্লাজমকে কখনো কখনো বলা হয় ক্যারিওলিম আচ্ছা তো নিউক্লিয়োলাস ও ক্রোমাটিন জালিকা এতে অবস্থান করে তাহলে আমরা একটু আগে আলোচনা করলাম যে এখানে যে নিউক্লিয়ার রস বা নিউক্লিয়ার প্লাজম রয়েছে তার মধ্যে ক্রোমাটিন জালিকা আর এই নিউক্লিয়োলাস নিউক্লিয়োলাস অবস্থান করছে তো এখানে তাই বলা হচ্ছে যে এই দুটো অবস্থান করে নিউক্লিয়োলাস ও ক্রোমাটিন জালিকা এতে অবস্থান করে নিউক্লিয়ার প্লাজমের মূলত কাজ হচ্ছে নিউক্লিয়াসের বিভিন্ন জৈবনিক যে কাজগুলো করে নিউক্লিয়াস সকল জৈবনিক কাজে সাহায্য করা হচ্ছে নিউক্লিয়ার প্লাজমের কাজ এছাড়া নিউক্লিয়োলাস ও ক্রোমাটিন জালিকাও সে ধারণ করে এই জালিকাগুলো ধারণ করছে এছাড়া নিউক্লিয়াসের বিভাজনের সময় ব্যবহারযোগ্য খাদ্য অর্থাৎ প্রয়োজনের যে খাদ্য রয়েছে নিউক্লিয়াসের প্রয়োজন হয় সে খাদ্যগুলোকে সে সঞ্চিত করে এরপরে আসছি আমরা নিউক্লিয় লাসের নিউক্লিয়াসের মধ্যে এই যে গোলাকার বস্তুটা এই গোলাকার নিউক্লিয়াসের মধ্যে যে ঘন গোলাকার বস্তুটা দেখা যায় সেটাই হচ্ছে নিউক্লিয় লাস নিউক্লিয় লাস হচ্ছে নিউক্লিয়াসের যে ছোট ও অধিকতর ঘন গোলাকার বস্তু দেখা যায় তাকে নিউক্লিয় লাস বলে প্রতিটি নিউক্লিয়াসের সাধারণত একটি নিউক্লিয় লাস থাকে প্রতিটি নিউক্লিয়াসের সাধারণত একটি নিউক্লিয় লাস থাকে আর একে সাধারণত তন্তুময় দানাদার ম্যাট্রিক্স এর তিন অংশে ভাগ করা যায় অর্থাৎ নিউক্লিয় লাস কে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে তন্তুময় একটা দানাদার আর একটা হচ্ছে ম্যাট্রিক্স পদার্থে নিউক্লিয় লাস এর কাজটা হচ্ছে বিভিন্ন প্রকার আর এন এর সংশ্লেষণ করে প্রোটিন সংশ্লেষণ ও সংরক্ষণ করে ক্রোমোজোমাল চলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে ক্রোমোজোমাল চলন হচ্ছে মাইটোজাস কোষ বিভাজনের আমরা অ্যানাফিস দশে দেখেছি ক্রোমোজোম উভয় পাশে অর্থাৎ দুপাশে মেরুর দিকে সরে যায় এই ক্রোমোজোমের চলন বলা হয় এই ক্রোমোজোমাল চলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে নিউক্লিক অ্যাসিডের ভান্ডার হিসেবেও কাজ করে যেহেতু আরে না থাকে তাই একে নিউক্লিক অ্যাসিডের ভান্ডারও বলা হয় নিউক্লিয়াসের সর্বশেষ অংশ হচ্ছে ক্রোমাটিন চালিকা ক্রোমাটিন চালিকা পুরো নিউক্লিয়াসে সুতার মতো বা চুলের মতো প্যাঁচানো যে অংশটা রয়েছে একে আমরা বলতেছি ক্রোমাটিন জালিকা বা ক্রোমোজম কোষের বিশ্রাম পর্যায়ে নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে নিউক্লিয় প্লাজমে যে সূত্র আকার তন্তু জালিকার আকার জালিকার আকারে ছড়ানো থাকে তাকে ক্রোমাটিন জালিকা বা তন্তু বলে ক্রোমাটিন তন্তু ক্রমাগত কুণ্ডলিত হয়ে অপেক্ষাকৃত খাটো মোটা হয়ে দৃশ্যমান হলে তখন একে ক্রোমোজম বলে অর্থাৎ যখন এটি চুলের মতো পাতলা না থেকে ঘন হয়ে মোটা হয় গোলাকার হয়ে সংকুচিত হয়ে মোটা হতে থাকে কুণ্ডলিত হয়ে তখন তাকে বলা হবে ক্রোমোজম ক্রোমোজম এক বা একাধিক ক্রোমোজমের মধ্যে এক বা একাধিক সেন্ট্রোমিয়ার থাকে আর দুটো ক্রোমাটিন ও একটু স্যাটেলাইট থাকে এই ক্রোমাটিন জালিকা বা ক্রোমোজমের কাজ কি বংশগতিক বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্যের ধারক এবং বাহক হিসেবে কাজ করে এমআরএন এর সংশ্লেষণের মাধ্যমে প্রোটিনের বার্তা প্রেরণ করে মিউটেশন প্রকরণ সৃষ্টি ইত্যাদি কাজেও মুখ্য ভূমিকা পালন করে এই তো গেল একটি নিউক্লিয়াসের বিভিন্ন অংশ এবং প্রত্যেকটি অংশের পৃথক ভাবে কাজ যদি কখনো পরীক্ষার সময় সরাসরি চলে আসে একটি নিউক্লিয়াসের কাজ কি অনুধাবনমূলক প্রশ্নে আসতে পারে উচ্চত দক্ষতামূলক প্রশ্নে আসতে পারে সেই ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা করে প্রত্যেকটি অংশের কাজও লিখতে পারো আর নিউক্লিয়াসের কাজ ওভারঅল অল্প অল্প নাম্বারের জন্য আসলে এভাবে লিখতে পারো যে নিউক্লিয়াসের কাজ হচ্ছে নিউক্লিক অ্যাসিডের ভান্ডার হিসেবে কাজ করা রাইবোজম সৃষ্টি করা প্রোটিন ও আর সংশ্লেষণ করা কোষের সব ধরনের জৈবিক কাজ নিয়ন্ত্রণ করা বংশগতির বৈশিষ্ট্যসমূহ ধারণ করা এবং বহন করা মিউটেশন প্রকরণ ইত্যাদি কাজে ভূমিকা রাখা নিউক্লিয়াসের বিভিন্ন অংশসমূহকে ধারণ করা
আরেক খুশি অঙ্গানে নিয়ে নতুন ক্লাস দেখা হবে তোমাদের সাথে সে পর্যন্ত ভালো থাকবে আল্লাহ হাফিজ